Hey, let's try it. It's Bella and happy, happy New Year sa inyo lahat. Happy 2020. Super excited na akong gumawa ng more content for you guys. So, pag meron kayong mga video suggestions for this 2020, then leave them down below. But anyway, for this video, super, super requested na to. Pag pinafollow niyo ako sa Instagram, which is at That's Bella YT, then alam niyo na super, super favorite ko na ang mag-take ng film photos. Kita niyo naman sa title na this video will be all about film or how to shoot film. And this is perfect for beginners. Kasi ako, ako talaga beginner pa lang ako sa film film na yan. And super dami din nag ask sa inyo sa akin through IG story or through Twitter din kung paano ba mag-shoot ng film. Before I answer all of your questions, make sure to subscribe to be part of the hashtag BellaFam and to get notified whenever I upload a new video. So first muna, I'm gonna tell you guys kung paano ko ba na-discover ang film. Recently kasi super nauuso na tong film pictures. Pero ang pinakauna kong time talaga na na-discover ang film is because of Kuya Nate or Nate Punzalan. If you guys watch his videos, then alam nyo na na he loves to shoot film. And sa kanya talaga ako natuto kasi gumawa siya ng how to shoot film as well. Pero the film camera that he uses kasi is yung ganito. Yung parang DSLR. Which is parang super hirap gamitin pag beginner ka. And ito kasi super tagal na nito sa akin. And I have this because of dad. Kasi ma mahilig siya mag-collect ng mga vintage stuff. Pero ito kasi hindi na siya gumagana. So ayan, pang display ko na lang siya sa room ko. So when I watched his video, super naging interested ako kung paano nga ba gumagana ang film. Or what it takes to shoot film. Pero after watching that video, Hindi pa ako bumili ng film cam ko. Kasi di ko lang kung kakayanin ko ba mag-shoot ng film kasi ang sobrang daming kailangan gawin. Ililink ko na lang din yung video ni Kuya Nate down below. Pero as time passed by, super nauso na rin ang mga disposable camera. Ayan, this is from Fuji Film. Ito yung Simple Ace. Teka, hindi ko na mabasa yung iba. Puro Japanese. Yung mga gantong disposable camera, mga... 600 pesos or 700 pesos ang isa. Tapos, ilang shots ba to? 27 shots. And this is just super easy to use. Kasi nga, disposable siya. So, pagkagamit mo and pagkadevelop, madidispose mo na yung camera. So, this is how it looks like when you open it. OMG, ngayon lang ulit ako mawak ng disposable camera. Kasi ito din yung first camera ko or film camera na nagamit. So, this is how you use it. You turn this on. Tapos, you just have to wait until it's red. Ayan, umilaw na siya. Tapos, you just have to rewind. Ayaw ko i-rewind kasi sayang. Guys, ito yung pang-rewind. Ikaganan mo lang siya hanggat sa mag-stop. And then, you take a picture. Ayan, ayaw ko i-rewind kasi sayang nga siya. Kasi it only has 27 shots. I think using a disposable camera is a perfect way to start shooting film. Kasi super basic lang niya, guys. So, pag ayaw mo pa mag-invest sa mga film cameras, then start with this. Next, pag-usapan naman natin kung saan makakakuha or saan makakabili ng film cameras. So, at the moment, I only have two film cameras. Ayan. Let's start off with this one because ito yung pinakauna kong nabiling film camera. And as I said a while ago, ito nga yung mahirap gamitin when you're still a beginner. Ayan. Because ito yung rangefinder or DSLR type. Pag professional ka na, I think this is perfect for you. For again, as a beginner, ito yung ginagamit ko. Point and shoot film camera. So, as I said a while ago, ito nga yung pinakauna kong film cam which is the Olympus. AF1 twin. It says here it's weatherproof and it has telephoto lens and wide lens. So, this is the camera and when you open it, ayan, sina slide mo lang. Tapos, ito yung nasa taas. So, ito yung pang picture. And ito yung button na pang switch kung gusto mo ba telephoto lens or wide lens. Ayan. So, ikaw na bahala ko ang gusto mo. Then, here, meron siyang timer. Meron din siyang flash. Ako kasi lagi kong gusto may flash yung photos ko. So, I like to adjust it to the setting fill in. Ayan. Para may flash talaga siya. Hala, parang naging tech review na to. <laughs> Beauty vlogger who? Okay, so nabili ko siya ng 2,200 pesos. May kasama na yung shipping. And medyo mas mahala yung shipping fee ko kasi nga taga-province ako. Pag taga Manila ka, I think mga 150 or 100. Then, ito naman yung bago kong film camera. And nag-decide ako na bumili ng bago kasi gusto din ni Angelo. And gusto ko rin naman mag-explore ng ibang film camera. So, this is my second film cam. Ito yung Konica MGD film cam. And mas gusto ko to kasi mas maliit siya compared to this. I mean... Hindi <gasps> pa na masyadong... Wala pa na masyadong difference. Ang difference lang, medyo mas bulky nga lang to kasi 
pag ganun siya. Pero ito kasi yung Konica, as in, parang rectangle lang siya. Ito kasi may pagka curvy pa siya. Pero mas mabigat nga lang to ng konti. But it's okay, kasi nahirapan na din ako ilagay ito sa mga bag kong maliliit. But anyway, this is how it looks like. You just have to slide it as well. And isa lang yung lens niya. Because you can also adjust yung ISO, pero hindi ko kanyan masyado ginagalaw. Kasi hindi ko pa nga siya super na-explore kasi hindi pa ako nakakapag-develop ng film roll from this camera. Kasi nga bago pa lang siya. Meron din siyang flash. You just have to slide this. And yan. Lumabas niya yung um, flash. Pag ayaw mo naman gumamit ng flash, then you just have to press it down. And meron din siyang pang timer. And here, naka-indicate kung ilang film na ba yung nagamit mo. Or ilang shots na ba yung nagawa mo. And then, ito yung pang picture. And hindi ko pa rin napakita yung likod. This is how it looks like sa likod. Hindi ko lang siya ma-open kasi may film roll sa loob. And ito yung Olympus. Okay, so nabili ko tong dalawang camera sa Facebook Marketplace. Ayan. Actually, nalaman ko lang yung Facebook Marketplace kay Ate Ashley Sandrine kasi tinanong ko din kung saan siya bumili ng film cam niya. And she said Facebook Marketplace. So, super time-consuming lang and it takes so much time to search for the perfect film cam. Like, nagsasearch lang ako ng film camera or vintage camera. And guys, when you're searching, kasi kunyari may nahanap kayo, make sure na it's fully functional and gumagana yung flash. Ako kasi, ayaw bumili ng film camera na walang flash kasi, ewan ko, mas gusto ko kasi may flash yung pictures kahit maaraw. But it's really up to you. That's just my personal preference. And guys, bago ko pa nga ito nahanap, itong Konica, kasi sobrang ubusan talaga. Like, once mag-post yung mga sellers ng vintage camera or film camera. So guys, speed lang. <laughs> kasi kailangan talaga na pag gusto nyo yung camera, ipareserve nyo agad or bilhin nyo na agad. Aside from Facebook Marketplace, meron din sa Instagram. Actually, madaming mga Instagram shops na nagbebenta, pero yun nga, ubusan. Isa na doon yung The Vintage Collective. And madami sa mga artista or sa mga influencers bumibili sa The Vintage Collective. Meron din sa Film Forever and C41 Club. Ayan, yan yung mga shops na lagi kong tinitingnan. Pero for sure, madami pa naman dyang mga IG shops. Hindi ko lang alam. Pero I'll be putting all the links down below. Itong, itong Konica, I got this for 4,200 pesos. Ayan, kasama na rin yung shipping fee. So, double the price siya compared to this Olympus. So guys, magkaka- So guys, magka- Hindi ako makapagsalita. Ano na? So guys, magka-flash ako ng mga pictures that I captured with the Fuji Disposable Cam, the Olympus Camera, and the Konica Camera. Kasi parang hindi mo na kailangan i-filter, hindi mo na kailangan i-edit. Pero if gusto mo pa rin i-edit, then it's up to you. So ayun, those are all of the pictures. Pero guys, pag nahihirapan pa rin kayo maghanap ng film camera na point and shoot, then meron akong parang alternative for you guys. Kasi recently, nag-scroll din ako sa Facebook Marketplace. Then may nakita kong parang Kodak na camera. Na naka, as in naka, as in may packaging pa siya, ganun. I just flash the picture right here. And it's for 1,200 pesos, I think. Or, basta hindi siya lalampas ng 2,000 pesos. Less than 2K lang siya, guys. Then maybe you can start with that. Kasi, kasi parang ganito lang din siya, guys. And maganda rin naman yung mga sample shots niya. What I like to do is, pag gusto ko tingnan yung mga sample shots ng mga camera or ng mga film rolls, then I search it on Instagram, yung hashtag. I search hashtag Konica MGD or hashtag Olympus AF1 Twin. Kasi yun, lumalabas na yung mga sample shots niya. So maybe you can do the same with your um, film cameras. Now let's move on to film rolls. And ito yung beauty ng paggamit ng film cameras na ganito kaysa dun sa mga disposable. Kasi ito, Fuji lang for sure yung film roll nito. Pero with this kasi, yung mga ganito, you guys can switch up the film rolls that you're gonna be using. So, mga film rolls pala na nagagamit ko ay Fuji Color C200 and 36 shots siya. So, ayan. Again, this is one of the pros as well of using 
a legit film cam. Mas madami yung shots niya. Pero may mga iba din kasi film roll na 26 lang yung shots. So you just have to check. Pero para mas hula, 36 shots na yung kunin mo. I've also used Kodak Color Plus, pero wala na akong ngayon. Nabigay ko lang kay Angelo. Pero I'll just insert a picture right here. And itong Fuji C200, also the Color Plus ng Kodak. Yun yung pinaka-affordable na makukuha yung film roll. Like mga 200 something plus. Pero ngayon kasi super nagmahal na ang film. Like yung una kong bilhin ng film, mga 220 lang or 250. Tapos ngayon mga 400 something lang. And ito yung last film roll na nagamit ko which is the Kodak Ultra Max. Ayan, gift to sa akin ng friend ko no Christmas. Itong Ultra Max naman, it's like 300 plus or 400 plus. Yung mga pag sabi ng like fixed price kasi pa iba iba siya depending on the shop. But again, if you guys wanna see the sample shots of each film roll, then search nyo lang sa Facebook, uh, sa Instagram na hashtag FujiColorC200 or hashtag Kodak Ultra Max. Ayan, natutunan ko yun sa friend ni ate, si Paeng, kasi sa kanya din ako nag-ask ng advice or na help kung paano ba talaga mag-shoot ng film. So, ayan, that is it for the film rolls. Hindi ko pala mapapakita kung paano i-load yung film rolls sa film cam, pero mag na lang din ako ng video below ng tutorial, ayan, kung paano mag-load ng film roll. And the last thing that we're gonna talk about is Kung paano ba magpa-develop? Ito yung pinaka time-consuming and kailangan mo talaga maging patient. Guys, the best place na magpa-develop ay sa SM Mega Mall sa Wonder Photoshop. Like, within one or two hours, makukuha mo na yung film scans mo or hard copy if ever gusto mo magpa-hard copy. Pero ako kasi hindi na ako nagpapa-hard copy, like soft copy na lang. So what you have to do is to bring your own USB. Tapos ibibigay mo lang sa kanila yung USB, pati yung film roll or yung film cam mo na disposable. Then ayun, sila na bahala mag-scan or mag-develop or my process ng film mo. Yun nga lang, since I live in Lipa, since I live in the province, super, super layo ng SM Mega Mall sa akin. Once pa lang ako nagpapadevelop sa SM Mega Mall, yun yung time na may event ako doon. Ayun. Pag may event lang ako, saka lang ako pumupunta ng SM Mega Mall. Kaya medyo struggle is real. Pero meron din namang ibang branches ang Wonder Photoshop. Just go to their website. Pero ang lagi like, kong pinupuntahan ay Glorieta. Kasi doon ako lagi napunta sa Glorieta. Pero yun nga lang, you have to wait one week bago makuha mo yung film. Kasi yung main lab lang nila ay sa SM Mega Mall at Trinoma ata. Pero never naman ako pumunta ng Trinoma. Like, mga once or twice pa lang ako napunta doon. Pero doon sa mga taga South dyan, ang pinakamalapit ay sa New Valley or sa Santa Rosa. Ayan. Pero super minsan lang din ako pumunta doon. So, Glorieta lang talaga. But, pag hindi naman kayo lumalabas sa mga mall, nalaman ko doon kay Kuya Nate sa video niya. Also, kay Ate Andrea Firma kasi sa kanya din ako nagtanong. Yung dalawa kong recent film roles, sa Sunny 16 Lab ako nagpa-develop. And, ang ginawa ko lang, nung nasa Manila ko, pinagrab ko yung film roles. Like, yung film rolls ko ay binobble wrap ko. Tapos, ayun, pinag-wrap ko dun sa lab. Tapos, ang ginawa ko kasi rush order, but you have to pay twice the price. Like, the total price. Tapos, dun sa order form kasi ng Sunny 16 Lab, meron choices kung gusto mo ipa-ship back yung negatives. Yung negatives, ito yung itsura ng negatives. Kaka-roll ko lang nito kanina. <laughs> but anyway, ayan, ganito yung itsura ng negatives. Or, pwede mo ipa-destroy yung negatives para hindi ka na magbabayad sa shipping fee. Yung ginawa ko sa recent order ko sa kanila, which is to destroy the negatives kasi wala rin naman akong gagawin sa negatives. But anyway, after nila process and scan yung film mo, magsasend sila ng Dropbox na links through your email. Tapos ayun, makukuha mo na yung film picture. Super, super dali lang. I won't really elaborate more but if you guys wanna know more about Sunny 16 Lab, then the link will be down below. But for those who are asking, ang ginagawa ko sa Sunny 16 Lab ay process and scan. Ayan, 180 yung isa. Doon sa Wonder Photoshop naman, I think mga 200 or 300 ang isang roll. So yeah, that is it for this video. Sana may natutunan kayo. Sumakit yung lalamunan ko doon. <laughs> Para ako ng tech review. This is super requested kasi kaya gusto gusto ko din na i-share sa inyo. And isa na din to sa mga hobbies ko which is to shoot film. Ay, i-update ko pala kayo kung ano yung makakuha ko dito sa Konika. So yeah, that is it for this video. Make sure to give it a big thumbs up and make sure to subscribe to be part of the hashtag BellaFam and to get notified whenever I upload a new video. I'll see you guys in my next one. And don't forget, your that's well amazing. Bye!